ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్టులకు కేంద్రంగా ఉండి తర్వాత కాంగ్రెస్ కు కంచుకోటగా మారిన నల్గొండ లోక్సభ నియోజకవర్గంలో పోటీపై ఉత్కంఠ నెలకొంది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నుంచి గెలిచిన గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ లో చేరడంతో ఇప్పుడు ఆ స్థానాన్ని తిరిగి హస్తగతం చేసుకోవడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ పావులు కదుపుతోంది కాంగ్రెస్ కు కంచుకోటగా ఉన్న నల్గొండపై అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టడంతో ఈసారి అక్కడి నుంచి పోటీ చేయడానికి ఆ పార్టీ నుంచి పలువురు టికెట్లు ఆశిస్తున్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో నల్గొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలోని సూర్యాపేట అసెంబ్లీ స్థానం ఒక్కటే టీఆర్ఎస్ ఖాతాలో ఉండగా మొన్నటి ఎన్నికల్లో ఒక్క హుజూర్ నగర్ మినహాయిస్తే మిగిలిన అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లన్నీ టీఆర్ఎస్ వసమయ్యాయి ప్రస్తుత ఎంపీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో టీడీపీ నుంచి రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ నుంచి మూడు సార్లు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు ఆ తర్వాత పరిణామాల్లో టీఆర్ఎస్ లో చేరిన సుఖేందర్ రెడ్డి రాష్ట్ర రైతు సమన్వయ సమితి చైర్మన్ గా బాధ్యతాయుతమైన పదవిలో ఉన్నారు ఈసారి సుఖేందర్ రెడ్డితో పాటు టీఆర్ఎస్ నుంచి నల్గొండ సీటును ఆశిస్తున్న వారిలో రాజేశ్వర్ రెడ్డి టి చిన్నప్ప రెడ్డి టి కృష్ణారెడ్డి పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి అయితే ఇటీవల ఐదు అసెంబ్లీ స్థానాల గెలుపులో కీలక పాత్ర పోషించిన గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి వైపు అధిష్టానం మొగ్గు చూపుతున్నట్లు సమాచారం కాగా పోయినప్పటి సాధించడానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ బలమైన అభ్యర్థిని లోక్సభ ఎన్నికలకు బరిలోకి దింపాలని భావిస్తోంది కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఈ స్థానం తమకు ఇవ్వాలని కోరుతుండగా తనకు గాని తమ కుమారుడికి గాని ఇవ్వాలని జానారెడ్డి పట్టుబడుతున్నారు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో అవకాశం కల్పిస్తామని హామీ ఇవ్వడంతో సూర్యాపేట అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీ నుంచి తప్పుకున్న పటేల్ రమేష్ రెడ్డి పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సతీమణి పద్మావతి కూడా నల్గొండ టికెట్ ఆశిస్తున్నారు ఏదేమైనా నల్గొండ స్థానానికి కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ మధ్య నువ్వా నేనా అనే రీతిలో పోటీ ఉంటుంది ఇటీవల అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పడిన ఓట్లను పరిగణనలోకి తీసుకుని బేరోజు వేస్తే రెండు పార్టీల మధ్య హోరాహోరి పోటీ దర్జంగా కనిపిస్తోంది ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి కంచుకోటగా ఉన్నటువంటి నల్గొండ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం తదనంతరం కాంగ్రెస్ పార్టీకి అనుకూలంగా మారింది రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో కూడా ఇక్కడి నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి విజయం సాధించడం జరిగింది అయితే ఆ తర్వాత రెండు వేల పద్ మొన్న పద్దెనిమిదిలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజకీయ పరిణామాలు మారిపోయాయి ఒకసారిగా పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలోని ఏడు నియోజకవర్గాల్లో కూడా ఒక్క పిసిసి అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రాతినిధ్యం ఇస్తున్నటువంటి హుజన్ నగర్ మినహా మిగతా నియోజకవర్గంలో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ విజయం సాధించిన నేపథ్యంలో ఈసారి ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది ఇది ఎలా ఉంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఈసారి ఎవరికి సీట్లు లభిస్తుందని తర్జన భర్జన జరుగుతుంది రెండు వేల పద్నాలుగులో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేసి గెలుపొందిన గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి ఆ తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేయడంతో ఇప్పుడు ఇక్కడ సీట్ ఖాళీగా ఉంది ఈ సీటు పై ముఖ్య నాయకులైనటువంటి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి తో పాటు జానరెడ్డి అతని కుమారుడు రఘువీర్ రెడ్డి టికెట్ ఆశిస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది అలాగే టీఆర్ఎస్ పార్టీ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు సిట్టింగ్ ఉన్నటువంటి గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి టీఆర్ఎస్ లోనే ఉన్నారు కాబట్టి గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డికి సీట్ లభిస్తుందా లేక తేర చిన్నపరెడ్డికి సీట్ లభిస్తుందా అనేది ప్రజల్లో ఉత్కంఠ నెలకొని ఉంది రాబోయే ఎలక్షన్ లో ఎవరు నిలబడతారు అనేది వేచి చూడాల్సి ఉంది